Salut à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Vous en avez l'habitude, le grand débriefing, un grand débriefing un peu spécial aujourd'hui puisque nous attendions un invité. Nous serons finalement deux autour de la table. Le président, Franck Tutunjian, qu'on ne présente plus. Salut Franck. Comme ça, salut. On sera en bonne compagnie tous les deux, c'est bien. Voilà, exactement. On aura l'occasion de discuter un petit peu. Et puis un, un comme, petit mot sur notre internaute, Volvo comme on dit, 750. Comme on, ouais. comme on dit, les, les absents ont toujours tort. Voilà. Mais bon, il a pu avoir un empêchement, je ne sais pas. En tout cas, l'invitation voilà, est lancée. Volvo 750, l'un de nos internautes qui devait nous accompagner au cours de cette émission et qui ne donne plus de nouvelles. Donc Volvo 750, si tu nous appelles, si tu nous entends, on pense à toi et viens nous voir quand tu veux. Il y aura toujours de la lumière. Franck, on va parler de l'actualité d'ici 3-6-5. On va déjà revenir rapidement sur le match de samedi dernier, un match à Lançon, une victoire 2 à 0. Pour ici 3 6 5, un match euh, tranquille a priori. Non, tranquille, non. Il, il paraît plus tranquille qu'il n'était. Non, non, c'était un match euh, difficile, engagé, âpre, euh, qu'on a su aborder avec euh, une grosse détermination. Euh, les joueurs ont, ont fait face à, à cette entrée en matière en 2009. Euh, on avait mal fini l'année, on a bien démarré cette année. C'était faisait... le premier match de l'année 2009. Ouais, ça faisait presque cinq semaines qu'on n'avait pas joué. Mmh. Donc euh, les joueurs avaient envie, une grosse envie de, et de gagner, déjà de jouer, de gagner sur un terrain euh, gras, difficile. Mais malgré tout, Alençon a, a tenu à jouer. Sinon, les matchs en retard s'accumulaient et pour eux et pour nous. Donc bon, on a, on a bien profité de ce contexte un peu difficile. Nos joueurs étaient euh, très motivés. Voilà. Ils, ont fait, ils ont fait du bon boulot. On a pris les quatre points. Même si par moment, euh, surtout en première mi-temps, ça n'a pas été facile. Notre gardien nous a sauvés par deux fois. Et, euh, et par la suite, on a, on a pris le dessus sur l'adversaire. On a réussi à marquer un but en première mi-temps. Et euh, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a bien maîtrisé la, le match. Et euh, on n'a vraiment pas laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire. Voilà. Donc somme toute, c'est une victoire méritée. Euh, en finale. Voilà. Alors ce match, c'était aussi euh, l'occasion de voir à l'œuvre euh, la dernière recrue, le ouais. défenseur central capverdien, Danielson da Cruz. Vos impressions sur ouais. ce premier match bah Écoutez, euh, c'était une première pour lui, il a été titularisé dès sa, dès sa qualification et euh, il a fait une très bonne rentrée, donc euh, beaucoup d'assurance, de, beaucoup de sécurité, une bonne relance, euh, voilà, sûr de lui. Donc c'était euh, une, bonne, une bonne satisfaction pour nous. Donc je l'ai d'ailleurs félicité à la fin du match. Euh, C'est un joueur qui ne jouait pas beaucoup. Donc en, on le précise, en il vient CFA. de l'UJ à Paris. Il vient de l'UJ à Paris. Enfin, l'UJ à Paris ou Alfortville, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais bon. Euh, C'est l'UJ à. Donc euh, il était, disons qu'il était en concurrence, barré par, euh, par deux joueurs euh, d'expérience dans l'axe à l'UJ mm -hmm. Donc bon, disons que c'était le troisième ou le quatrième, c'était un des plus jeunes, le dernier arrivant. Donc... Euh, je ne sais pas s'il a eu sa chance ou pas, mais bon, nous on lui a donné sa chance, il a su la saisir, voilà. Donc euh, on est très content de lui, euh, garçon avec euh, une excellente mentalité, euh, toujours ponctuel, euh, bon garçon. Je pense que c'est euh, une bonne recrue pour le club, voilà. Alors. Maintenant c'est l'enchaînement des matchs qui nous dira si, voilà. euh, si c'est un plus pour la défense, voilà. Alors ce n'est sans doute pas la, la dernière recrue, puisque euh, trois joueurs sont actuellement à l'essai, je crois Renato, Marcos et, et Giuliano. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur euh, l'avancement de ces dossiers Alors c'est trois joueurs euh, d'origine brésilienne qui évoluaient la saison passée donc, à, à la Rati Elevan, donc euh, notre club euh, euh, parrain. En Arménie. En Arménie donc, ils sont de nationalité brésilienne. Donc euh, nos... Nos accords avec la Télévan de partenariat nous permettent euh, de pouvoir recruter, euh, enfin, d'obtenir des prêts de, de, de joueurs. Ce n'est pas des prêts puisqu'on n'est pas encore professionnel, mais des accords, en voilà, des accords entre les deux clubs. Oui. Donc aujourd'hui, euh, ils restent à l'entraînement, donc ils sont venus tous les trois, l'un après l'autre. Les deux derniers sont arrivés en même temps. Euh, Renato est reparti en Slovénie, donc il devrait signer en Slovénie, donc c'était un... C'était une éventualité quand il est venu, donc il y avait un contact depuis, euh, depuis six mois déjà avec, euh, avec un club de Slovénie, donc ça devrait se concrétiser. Donc Renato n'est plus euh, ne fait plus partie des pistes. Euh, il reste Giuliano et Marcos, donc euh, Marcos est un défenseur central aussi. Mmh. 
Euh, non, Marco, c'est l'attaquant, pardon. Et Giuliano, c'est le défenseur central. Donc là, je suis en attente de, de, de leur papier, donc pour pouvoir les faire signer. Donc on s'est mis d'accord. Les contrats ont, sont signés. Donc on, après, on attendra l'homologation de, de la DNCG et pour qu'ils soient qualifiés. Voilà. Donc des dossiers en bonne voie. Des dossiers en bonne voie. Voilà. Donc c'est des joueurs euh, qui vont vraiment nous, si, si on a la chance de les avoir, qui vont nous apporter un, un gros plus, un plus énorme. Euh, ça va, ça va nous faire du bien. Ouais, ça serait bien. Mais bon, on ne va pas trop être trop optimiste. On va attendre que les choses se fassent euh, normalement. Et puis dès qu'ils dès qu seront qualifiés, euh, vous serez les, les premiers à le savoir. On l'espère. Amis en internautes. C'est aussi 365 et football 365. Alors on a évoqué la victoire à Alençon. Euh, on va parler de choses un peu moins sympas. Euh, la défaite euh, mercredi soir à domicile euh, face à, à Choisy avec euh, pas mal euh, d'occasions, on va les voir d'ici euh, quelques instants. Euh, mmh. Un petit mot avant de voir euh, les images de, de match sur euh, cette rencontre que vous avez, que vous avez perdu à 1-0 ouais. et que vous avez dominé. Bah écoutez, dans le football, c'est des choses qui arrivent. Hein. Dominer n'est pas toujours gagné. Puis on n'est pas à l'abri d'un contre. Et puis c'est souvent dans les cinq dernières minutes que ça arrive. Et ça me laisse euh, un peu amer quand même, mmh. je suis un peu en travers, mais bon. On vous a senti faut... remonter quand on a discuté avec vous un petit peu avant l'émission. On sent que c'est un match et un résultat qui a du mal à passer. Ah oui, c'est difficile à accepter. Bon, surtout à chaud. Hier, à chaud, j'étais pas très, très enclin à répondre à quelque interview que ce soit. Ouais. Bon, aujourd'hui, à froid... Vous avez peur de dire des, des bêtises des, des Non, trois. mais bon, vous savez, euh, même si euh, on veut toujours montrer un, un esprit fair play, mm -hmm. euh, la passion, elle prend toujours le dessus. Et euh, lors d'un... Un résultat contraire comme ça, vraiment une défaite vraiment imméritée. Euh, bon, nos joueurs, nos joueurs et, avaient un petit peu le match d'Alençon dans les jambes, puisque physiquement ça avait été un match difficile. On a manqué un petit peu de lucidité, de lucidité un, peu de, un peu de peps de, dans le dernier geste aussi, souvent. Parce que ces occasions-là, certaines sont vraiment immanquables. Euh, maintenant, euh, on a eu un tir sur le poteau, vraiment une... On va les voir, on va les voir, c'est vous vous l'occasion, on va les voir d'y On en parlera, on en parlera. Les images et un résumé euh, mmh. réalisé par Adrien Espinoza et Cédric Rouget. D'accord. Voilà, ça c'est la première, la première occasion. Celle-là, elle, 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 elle fait partie des immanquables. Celle-là, malheureusement, c'est... Celle-là, bon, ah, la frappe sur le poteau de Potier. Celle-là, elle est pas mal aussi. Une frappe alors, de Fournier. Alors, celle-là, c'est... Je, je crois pas. que c'est celle-là qui vous laisse... Euh... Celle-là et celle-là, voilà. Celle -là. Surtout celle-là, voilà. Il n'y a plus de gardien, le gardien est derrière lui. Le fort, et puis là, le but. Et là, regardez le contre, le contre ouais, favorable. Le contre favorable. Vraiment, c'est la poche complète. Ouais. Mais bon, ça fait partie du foot, c'est comme ça. Voilà, vous avez reconnu la magnifique voix d'Aurélien Pépite Cano au commentaire. Donc, on l'a vu hein, sur les images, beaucoup, beaucoup d'occasions. Un peu de manque de réussite également avec deux poteaux, mais il y a quand même quelques occasions immanquables. Alors, comme on dit, ça fait partie du foot, ça, de, de, de dominer et puis de, de prendre un but en contre. Mais ce que je regrette, c'est que nous, ça ne nous arrive jamais, ça. C'est-à-dire d'être dominé et puis marquer un but comme ça, deux minutes de la fin et gagner un zéro. Des hold-up parfaits, on n'en a jamais fait. Non. Alors, euh, je préfère dominer et puis gagner, plutôt que d'être dominé tout un match et puis gagner à deux minutes de la fin. Euh, c'est vrai que c'est 4 points engrangés, mais bon. Euh, bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Il hein. faut accepter. L'adversaire, voilà. il faut reconnaître aussi euh, la qualité défensive de l'adversaire, la bonne mise en place euh, euh, qu'a fait Jean-Pierre Horst, euh, qui, est un, qui est quand même un entraîneur et un tacticien visé. Donc, euh, bah, je vais le féliciter, puisque c'est c'est un ami en plus. Bon, hier. Euh, Hier, je n'ai pas trop apprécié qu'il m'ait battu, mais bon, c'est pas grave. C'est un ami qui ne, veut, voulait, qui ne vous voulait pas du bien, hier soir, en tout ouais, cas. Oui, mais il ne voulait pas de mal non plus. Non. Mais bon, c'est un club ami, mais bon, c'est difficile de perdre contre des amis. Et euh, on dit qu'en sport et en football, il ne faut pas avoir d'amis. Mais malheureusement, je suis euh, un peu mon défaut, je suis assez fidèle en amitié. Et bon, on essaiera de le battre au match retour. Hein. On va écouter... Euh, on va les... tout faire pour le battre au match retour. Voilà, il y a un match retour, et puis on va écouter... Euh... À chaud, les réactions de l'entraîneur Eric Géraldès et puis d'Anthony Fournier, toujours au micro d'Aurélien Cano. Le nombre d'occasions manquées, euh, comme c'est le cas ce soir, à l'arrivée, ça fait. 
Ah bah c'est le, le match avec un scénario catastrophe, hein, euh, sans faire un grand match, on se, on se procure des occasions. Euh, et à force de, de ne pas concrétiser, on les prend l'abri d'un bah, but un peu, un, peu, un peu idiot, sur une, sur une action même pas construite, euh, sur, un, sur un contre euh, dans les 20 mètres, euh, voilà, bon, allez, on est surpris, on est mené à zéro. Euh. C'est voilà, le hold-up parfait pour eux et pour nous c'est une très grosse déception. Ça fait mal parce qu'il y avait cette victoire à Lançon la semaine dernière qui, euh, qui avait remis vraiment tout le monde en, en confiance. Là tout de suite on tombe dans les travers, dans une défaite. Ouais, c'est vrai qu'on était remonté à bloc, euh, on, on sentait que techniquement, tactiquement dans la tête on était bien, on était, on était posé avant ce match. Maintenant il euh, faut repartir de bon bout et bah, tenir ce week-end pour, euh, pour encore pour, prendre des points de bonus et pas gâcher euh, les victoires à l'extérieur euh, comme à Lançon. C'est New York qui se présente, New York le... Le leader, ça va être un match, un match compliqué, mais est-ce que l'Arménienne n'est peut-être pas plus forte lorsqu'elle joue comme ça à l'extérieur euh, avec, euh, avec l'adversité Oui, certainement. En plus, ça va être un centre de formation. Il euh, va falloir les prendre euh, le couteau à la gorge. Techniquement, tactiquement, ça va être certainement plus, plus de qualité que nous. Maintenant, euh, c'est à nous de, de rentrer dedans, de marquer des buts et de, de, de prendre les quatre points pour le prochain match. Alors Anthony Fournier évoquait le prochain match face à Niort, on va, on va y revenir, mais en, en regardant les, les, les statistiques, je me suis aperçu d'une chose, je crois que euh, ICI 365 n'a gagné qu'un match euh, à domicile euh, cette saison, comment vous l'expliquez Déjà on n'a pas joué beaucoup à domicile, hein on a joué huit fois à l'extérieur, cinq fois à domicile. Ben, écoutez, on a, on a, on a peut-être euh, du mal à faire le, à faire le jeu, on a... On manque peut-être un peu de qualité technique pour faire le jeu à domicile, euh, en jouant plus physique à l'extérieur, avec, euh, avec un esprit euh, plus conquérant en, en contre. Et euh, quand l'adversaire est obligé de faire le jeu, on est peut-être meilleur. Ouais, il, on est meilleur. À domicile, euh, tout le monde nous attend, il joue, tout le monde joue derrière. Et euh, voilà, et au moins, on manque un petit peu de qualité euh, sur les coups de pied arrêtés surtout. Hier, on était un peu meilleur sur le coup de pied arrêté. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de réussite, mm -hmm. puisqu'on a eu quand même euh, quatre coups de pied arrêtés d'un côté. Euh, je parle de coups francs excentrés d'un côté gauche et de, un du côté droit. Et on a eu, on a eu des occasions, on a eu des bonnes occasions, euh, mais bon, toujours une tête euh, qui dévie euh, un joueur. Qui, mais bon, au moins, ils ont été bien tirés ces fois-ci. Euh, on n'a pas, on n'a pas à le regretter de ce côté-là. Bon, j'espère qu'un jour, ça, ça, ça paiera. Voilà. Maintenant, euh, il, faut, il faut persévérer, faire des efforts et gagner en confiance et pas se, se dire euh, on va toujours avoir du mal à domicile. Au contraire, là, dès dimanche, il faut réagir, il faut rebondir tout de suite, même si c'est le troisième match en, en dix jours. Mm -hmm. euh, ce sera la même chose pour notre adversaire, puisque eux aussi ont joué hier. Ils ont eu du mal d'ailleurs, ils ont fait un 0-0 contre Saint-Prive sur un terrain euh, lamentable, d'après ce que m'a dit l'entraîneur. Le, donc euh, voilà, donc, euh, je voudrais féliciter nos, nos jardiniers qu qui vont réussir à mettre le terrain en, en état pour dimanche et remercier euh, Orange qui a accepté de, 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 de retarder son match à plus tard puisque on n'aurait pas dû jouer ce week-end si Orange avait, euh, avait accepté, euh, n'avait pas accepté de, de reporter son match de samedi. Parce qu'on n'aurait pas pu jouer deux matchs un samedi et nous dimanche le terrain leur été retourné. Vu les prévisions météo entre aujourd'hui, euh, demain et après-demain. Voilà, donc euh, je rassure Union, donc on jouera bien dimanche à 16h. Donc j'appelle tous nos supporters à venir nous, nous supporter parce que euh, je ferai remarquer à ceux-là qu'hier soir, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la tribune. C'est vrai que c'est un mercredi soir. C'est un message à faire passer parce qu'effectivement, on n'a pas euh, vu. On a, pas besoin, on a besoin de monde à domicile. Le public à l'extérieur est, est très, très, très supporteur de, de nos adversaires. Euh, Peut-être que le, le, ce public nous aide aussi, nous, à nous transcender quand on joue à l'extérieur. Ça aussi, c'est peut-être euh, peut une réalité. Donc le monde nous, nous motive, nous, motive nos joueurs. Donc sachez que euh, si la tribune est pleine, euh, ça ne peut que motiver nos, nos joueurs de faire un bon match devant un public euh, très supporter. Voilà. Alors on voyait également un manque de réalisme sur, sur les images du résumé. On parlait du recrutement au début de ce grand débriefing. Manque de lucidité. Ouais. Le, manque le, de secteur, le secteur offensif peut-être qui va être renforcé, vous le disiez, avec, avec ouais. les arrivées. C'est peut-être un plus. Vous avez écouté, si Marcos, euh, notre recrue brésilienne, euh, est qualifié pour, euh, bon, pas, pas, nos, pas nos deux ou trois prochains matchs, mais euh, même à, à mi-février, vous allez voir, ça va vraiment être un, un gros, gros renfort et... On vous sent confiant pour la, la suite de la saison, pour la seconde moitié 
Ah, si Marco signe, oui. Très confiant. Très confiant. On va, on va rappeler rapidement le, le, le classement. Euh, ici 3 5 qui est 9e avec 10 points de retard sur euh, Nior B. Nior, c'est justement l'équipe que euh, vous affrontez. Alors, puisqu'on parle de points, je vais vous. Je vais vous... vous avez ouais, une petite précision, je crois. J'ai une précision à faire en ce qui concerne le classement. Donc, Nior a 42 points, on en a 32. Euh, le deuxième, c'est Cognac qui a 38 points, donc Niort ne peut pas monter, donc ils peuvent finir premier avec 25 points d'avance, voilà. c'est pas important pour nous. Règlement à préciser. Donc nous, on a un match en moins, on, a, on est donc aujourd'hui à, à 6 points de Cognac, avec un match de moins. Potentiellement donc, à 3 points, en cas de victoire lors du match en retard. Potentiellement avec un point de plus. Ça veut dire que pour rajouter ce point, on n'est pas 9 e on doit être 6 ou 7 e Donc même avec le point de la défaite. Donc avec le point de la victoire... Mm -hmm. Si ça veut bien de sourire et si nos joueurs font les efforts, font ce qu'il faut pour gagner le prochain match, on peut se retrouver à 3-4 points du premier. Et vous savez, on n'a même pas encore atteint la fin des matchs allés. Donc euh, tout, est, tout espoir est permis encore. Et j'ai une grande confiance au, au groupe, au coach, au staff, aux joueurs bien sûr, surtout aux joueurs, et, euh, et aux dirigeants qui sont toujours derrière nous. Sauf hier soir, ils sont défilés assez rapidement. Et il euh, n'y a plus personne à la fin du match. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je n'en veux pas. Ils seront là dimanche quand même malgré tout. Voilà, voilà le, message, le message est passé. Le on, message va, est passé on va évoquer euh, rapidement le, le match euh, de dimanche face à un adversaire euh, Niort, euh, premier du groupe, mais qui ne pourra pas monter en fin oui. de saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur, sur cette équipe Niortaise mais Écoutez, Niort, Niort c'est une équipe qui a pratiquement battu tout le monde, sauf Choisy le Roi, d'ailleurs, qui a fait un, un beau hold-up. C'est les spéciales du hold-up, d'ailleurs, Choisy. Jean-Pierre qui me l'a dit quand ils ont joué à New York. Euh, ce qui veut dire que, après un résultat éventuellement positif sur New York, ce serait des points pris à l'adversaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des, des points à New York, donc, ou qui vont, qui vont les battre. C'est une équipe solide, euh, avec que des jeunes joueurs qui sont, qui sont du centre de formation, donc, qui font du football toute la semaine. Euh, donc, euh, matin, après-midi, donc, euh, bon. C'est quand même euh, des joueurs formés. Euh, c'est une grosse équipe, voilà. voilà. Donc c est, c est, ce sera difficile pour tous nos adversaires, autant que pour nous. Donc si on arrive à se transcender pour essayer d'inverser la tendance euh, par rapport au match d'hier soir, tous les efforts sont permis, donc euh, j'ai confiance malgré tout. Voilà. On parle souvent... Euh... Il va falloir qu'on récupère bien de cette défaite. Voilà, il y a la récupération qui est importante. Physiquement. Ce sera le troisième match en dix jours, voilà. donc peut-être des physiques un peu émoussées. On, on dit souvent qu'il euh, y a des matchs charnières, des matchs déclines dans une saison. Est-ce que le match de dimanche contre New York peut être ce match qui fait basculer C'est difficile, difficile à dire. C'est difficile à dire. Il y a encore beaucoup de matchs derrière. Il y a, il y a, tellement, de matchs, encore, il y a tellement de matchs importants. Il y aura des matchs charnières contre des adversaires directs. Si on est encore dans le coup, euh, ce que je souhaite, euh, sera, ceux-là seront des matchs charnières. Mais on n'y est pas encore. Donc euh, là, on joue deux réserves faux euh, l'un derrière l'autre, Niort, Château ou derrière. On a encore à placer euh, le match en retard de tour. On a une date butoir euh, 28 février. Et après, on, va, on attaque avant jouer tour, on va attaquer les matchs retour. Donc on a les Herbiers, on a Chartres, on a Saint-Prive, euh, on a beaucoup de matchs. Euh, Ceux-là vont commencer à être des matchs charnières, puisque il y aura le, le comme on dit. Euh, le classement particulier, donc euh, en fonction du, du résultat du match aller, ouais. le match retour, donc euh, le total des deux matchs, nous dira si en cas d'égalité avec cette équipe, on sera devant ou derrière, déjà, dans un premier temps. Voilà. Franck, merci en tout cas euh, d'avoir mmh. été présent pour euh, ce grand débriefing. Nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour justement débriefer euh, ce match euh, face à Niort, avec, on l'espère, peut-être autour de la table un internaute, Vovo 750 ou un autre euh, et peut-être peut nos nouvelles recrues. Voilà. Et peut-être la nouvelle recrue. Alors, un scoop, alors, il, nous fera, la nouvelle recrue. il nous faudra peut-être des traducteurs. Alors, on emmènera un traducteur pour traduire. Euh, en portugais Parce qu'il parle que le portugais, bien sûr. Voilà. Hein alors, on aura un traducteur euh, peut-être autour voilà. de la table et voilà. la nouvelle recrue d'ici Dès, dès qu'ils euh, qu auront signé tous les deux, euh, ce que j'espère rapidement, euh, ce sera ils plus ne pourront pas de... jouer, Ils ne pourront pas jouer dimanche. Ah non, il y a, non, il ils ne seront pas qualifiés. Quoi qu'il arrive, il y a 10 jours de qualification. Donc ils peuvent jouer le 11e jour, jour de la date d'enregistrement. Et pour l'instant, les dossiers ne sont pas enregistrés parce qu'il manque encore quelques documents administratifs. Voilà. Franck, merci. On va également remercier toutes les équipes techniques de Sport Ever, Cédric Rouget, Adrien Espinoza et Aurélien Cano, ainsi que Charles Pic qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Le grand débriefing s'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut Salut